الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إن شاء الله تعالى آج کے درس میں ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور وہ جن سرکمسٹینسز میں ہوئی جن وجوہات سے ہوئی اور اس کے اندر جو الزامات ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اس کا آغاز تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر آٹھ ہے اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے قل ہو اللہ احد لکھا ہوا ہے تو وہ اس سے خوش ہوئے اس بات کی خبر جب سعید بن مسیب کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہی خواب دیکھا ہے تو وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہی ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے ہی دن زندہ رہے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا خلافت سے دست برداری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریفی میں مقیم رہے دست برداری کے بعد جو نو سے دس سال کے قریب کا وقفہ تھا زیادہ تر آپ مدینہ منورہ ہی میں رہے اور سن پچاس ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اس کے لیے لفظ شہادت میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں یہی بات آتی ہے کہ سن پچاس ہجری میں آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعت نے آپ کو زہر دے دیا کس وجہ سے زہر دیا اب اس کے اندر جو چہمہ گوئیاں ہیں اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج کے درس میں لیکن اس نے زہر دے دیا زہر کے متعلق عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ امیر معاویہ کے اشارے سے دیا گیا جو سراسر غلط ہے اس پر ایک تفصیلی بحث انشاءاللہ آج دیکھیں گے اور وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی زہر میں انتقال ہوا اور اس زہر کا اثر یہ تھا کہ وہ قلب یعنی کہ دل کو اور جگر کو کاٹتا تھا تو جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان سے سارا واقعہ بیان کیا انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے زہر دینے والے کا نام بتائیے تو فرمایا کہ حسین تم نام کیوں پوچھ رہے ہو کیا کرو گے اسے قتل کر دو گے فرمایا ہاں کہا دیکھو اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے اور دیکھو اگر میرا خیال غلط ہے تو خام و خواہ کسی کو ایک ناکردہ گناہ کی سزا ملے گی تو اس لیے حضرت حسن نے زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی اس لیے اپنی محترم نانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا ممکن ہے میری زندگی میں مروت سے اجازت دے دی ہو اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روزہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے دفن کر دینا مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنو امیہ مزاہمت کریں گے اور دیکھو اگر مزاہمت کی صورت پیش آئے تو اسرار نہ کرنا پھر مجھے بقی الغرقد میں دفن کر دینا تو کتاب استعاب کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 145 اچھی طرح مروج الذہب میں مسعودی نے جلد نمبر تین صفحہ نمبر 380 ان میں پھر یہی تفصیلات بیان ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی زہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وسیعتوں کے بعد با اختلاف روایات کیونکہ روایات میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا تو بعض مورخین کے نزدیک ربیع الاول 49 ہجری یا 50 ہجری 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عمر میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک جو 49 ہجری میں انتقال ہوا تو آپ کی عمر 47 years تھی اور جو کہتے ہیں کہ 50 ہجری میں 50 ہجری میں انتقال ہوا اس لیے آپ کی عمر وہ 48 سال بتاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تاریخ ابن کثیر میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کو انتقال کو شہادت کو بیان کیا گیا ہے تو 49 ہجری کے اینڈ اور 50 ہجری کے شروع کے درمیان میں اس وصال کو نقل کیا گیا ہے تاکہ دونوں قول جمع ہو جائیں وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت کے مطابق دوبارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگی آپ نے اجازت مرحمت فرما دی 
اس موقع پر بھی حرم نبی کے دشمنوں نے ایک روایت مشہور کر دی ہے کہ حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی اور حضرت حسن کے روزہ نبی میں دفن ہونے پر مزاحمت ہوئی مگر یہ روایت بھی امیر معاویہ کی شرائط کی طرح حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے بہرحال تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطرہ تھا کہ بنو امیہ مزاحمت کریں گے بی بی عائشہ نے تو مزاحمت نہیں کی لیکن مروان کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا حسن کس طرح روزہ نبی میں دفن کیے جا سکتے ہیں جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دفن ہونے نہیں دیا تو حسن کیسے دفن ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کرنا چاہا مروان بھی لڑنے پر آمادہ ہو گیا اور قریب تھا کہ مدینہ کی زمین ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے خون سے لالا زار بن جائے کہ اتنے میں مشہور صحابی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور چلائے کہ یہ کیا ظلم ہے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اللہ کے رسول کے بیٹے حسن کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جاتا ہے پھر حسین سے کہا کہ اس کے لیے خون بہانے سے کیا فائدہ حسن کی وسیعت بھول گئے ہو کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بنو امیہ اور بنو حاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی اس کے بعد سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عامل مدینہ تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور لاش مبارک جنت البقی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کی گئی اسی طرح کتاب استعیاب کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر فورٹی فائف پر اور اس دلغابہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ففٹین پر بیان ہوتا ہے حضرت حسن کا روزہ نبی کے بجائے بقی کے قبرستان میں دفن کیا جانا بھی آپ کے روحانی تصرف کا نتیجہ تھا جس پیکر سلح و آشتی نے زندگی میں مسلمانوں کے لیے خون کی قیمت پر دنیاوی جاہ و حشم حاصل کرنا پسند نہیں کیا اور خوریزی سے بچنے کے لیے سلطنت اور حکومت جیسی چیز کو ٹھکرا کر گوشہ نشینی اختیار کر لی تو یہی معاملہ ان کے انتقال پر بھی پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے انتقال پر بھی مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے سے روک دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا بلکہ سلح و مسالمت کا ماتم تھا حلم و عف کا ماتم تھا صبر و تحمل کا ماتم تھا استغناء و بے نیازی کا ماتم تھا خاندان نبوت کے چشم و چراغ کا ماتم تھا اس لیے آپ کی وفات پر مدینہ میں گھر گھر صفے ماتم بچ گئی بازار بند ہو گئے گلیوں میں سناٹا چھا گیا بنی آش حاشم کی عورتوں نے ایک مہینے تک سوک منایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں فریاد و فغا کرتے تھے اور پکار پکار کر کے کہتے تھے کہ لوگوں آج خوب رو لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی تفصیلات تہذیب و تہذیب کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ایک پر ملتی ہیں جنازے میں انسانوں کا اتنا حجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ میں کم دیکھا گیا تھا سعلبا بن ابی مالک جو دفن میں شریک تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنا اتنا بندہ تھا کہ اگر سوئی ایسی چیز بھی پھینکی جاتی تو وہ بھی زمین پر نہ گر پاتی اس کو بھی تہذیب الکمال میں صفحہ نمبر ایٹی نائن پر نقل کیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے ہی ایسی شخصیت اب چند اور روایات جمع کرتے ہیں جس کو حافظ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہمیں پہنچی ہے کہ ابو اسامہ نے ابن عون سے اور انہوں نے عمیر ابن اسحاق سے کہ میں اور ایک اور آدمی قریش کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو وہ کھڑے ہو گئے پھر بیت الخلا میں چلے گئے وہاں سے تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینک دیا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کرتا تھا مجھے زہر کئی دفعہ پلایا گیا 
لیکن اس بار جو پلایا گیا ہے یہ سب سے زیادہ سخت ثابت ہوا ہے پھر آپ اس آدمی سے فرمانے لگے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو پھر ایسا نہ ہو کہ تم اگلی دفعہ آؤ تو مجھ سے پوچھ نہ سکو کہ مجھے موت آ جائے اس آدمی نے کہا میں نے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا اللہ آپ کو عافیت سے رکھے اور پھر ہم وہاں سے چلے گئے پھر دوسرے دن دوبارہ ان کے پاس آئے وہ بازار میں گر پڑے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان کے سرحانے آ کر بیٹھے اور کہا کہ اے میرے بھائی یہ کس نے کیا حضرت حسن نے فرمایا کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو حضرت حسین نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اگر وہی آدمی میرا قاتل ہے تو اللہ اس کی سخت پکڑ کرے گا ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی سخت پکڑ و عذاب دینے والا ہے اگر یہ آدمی میرا قاتل نہیں ہے تو مجھے پسند نہیں ہے کہ تم اس کو میرے بدلے قتل کرو اس کو محمد بن سعید نے ابن علیہ سے اور انہوں نے ابن عون سے روایت کیا ہے کہ محمد بن عمر الواقدی نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے عمر بکر بنت مصور سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت حسن کو کئی بار زہر پلایا گیا لیکن وہ اس سے بچ جاتے تھے یہاں تک کہ آخری مرتبہ جس میں ان کا انتقال ہوا اس مرتبہ زہر نے ان کی جڑ کو خراب کر دیا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی ہاتھ ہاشم کی عورتوں نے ان کی موت پر ایک مہینے تک نوحا کیا واقعی نے کہا ہمیں یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ عبدہ بنت نائل نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ابن حاشم کی عورتوں نے یعنی کہ بنو حاشم کی عورتوں نے حضرت حسن پر ایک سال تک نوحا کیا واقعی نے کہا مجھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے عبداللہ بن حسن سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن جو ہے وہ کسرت نکاح کرنے والے تھے بہت کم عورتیں تھیں جو ان کے پاس رہ ان کے ساتھ رہ پاتی تھیں اور بہت ہی کم بیویاں تھیں جو ان سے اس طرح محبت کرتی تھیں کہ وہ نبھاؤ ہو سکے تو بہرحال بات یہی مشہور ہے کہ انہی میں سے ایک نے انہیں زہر دیا تو وہ بچ گئے اس کے بعد انہیں پھر دوبارہ زہر دیا گیا وہ پھر بچ گئے پھر جب تیسری بار زہر دیا گیا تو اس میں آپ کا انتقال ہو گیا جب ان کا ان کی موت کا وقت قریب آیا تو طبیب نے ان کے بارے میں کہا کہ اس شخص کی آنتیں زہر نے کاٹ ڈالی ہیں حضرت حسین نے کہا کہ یا ابا محمد یعنی کہ حضرت حسن سے کہا کہ یا ابا محمد آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے حضرت حسن نے فرمایا کیوں میرے بھائی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی تدفین سے پہلے اسے قتل کر دوں گا حضرت حسن نے فرمایا یہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے تم اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ تم اللہ کے سامنے اس سے ملاقات کر لو اس واسطے سے انہوں نے نام بتانے سے انکار کر دیا حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک اور روایت زمن میں لاتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت معاویہ نے اپنے کسی خاتم کو بہلا پھسلا کر زہر پلانے پر آمادہ کر لیا محمد بن سعد نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی گئی یحیٰ بن جمال نے اور انہوں نے کہا کہ ابو عوانہ نے مغیرہ سے اور انہوں نے ام موسا سے کہ جعدہ بنت اشعس ابن قیس نے حضرت حسن کو زہر پلایا تھا جس سے انہیں تکلیف بڑھی فرمایا کہ ان کی چار پائی کے نیچے ایک پلیٹ رکھی جاتی پھر اس کو اٹھا کر دوسری رکھ دی جاتی تھی یہ عمل چالیس دن تک جاری رہا کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ یزید ابن معاویہ نے جعدہ بنت اشعس کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ حسن کو زہر پلا دے تو ان کی موت کے بعد میں ان سے شادی کر لوں گا اس نے زہر پلا دیا حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تو اشعس نے ان کو پیغام بھیجا یزید نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تمہیں حسن کے لیے پسند نہ کیا تو ہم تمہیں اپنے لیے کیسے پسند کریں گے تو راوی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے اس لیے ان کے والد معاویہ کی طرف واقع کی نسبت کرنا تو کسی صورت ٹھیک نہیں ہوگا اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری لمحات میں سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے ایک روایت میں اس کو بھی حافظ ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے بھائی اللہ تعالی کے حکم سے اب میری موت قریب ہے میں اس وقت ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کے رونے لگے اس واقعے کو عباس دوامی نے ابن معین سے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس واقعے کو جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اسے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اور مروان ابن حکم کے درمیان جو ہوا 
اسے بھی جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ہم وہیں تھے قریب تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان ابن حکم کے درمیان فتنہ پھوٹ پڑتا اس لیے کہ حضرت حسین نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کریں گے البتہ اگر اس میں فتنہ وغیرہ کا خوف ہو تو پھر جنت البقی میں ہی دفن کریں گے لیکن مروان اس بارے میں سخت مخالفت کرتا رہا اور ان دنوں مروان کو امیر معاویہ نے معذول کیا ہوا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس بات سے حضرت امیر معاویہ کی رضا حاصل کر لے مروان موت تک مسلسل بنی حاشم کی دشمنی میں سرگردہ رہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس دن حضرت حسین سے بات کی کہ ابو عبداللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور فتنہ پیدا نہ کرو اس لیے کہ تمہارے بھائی بھی فتنے کو پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے ان کو حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنت البقی میں دفن کر دیا واقدی نے روایت کی کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن نافع نے انہوں نے اپنے والد صاحب سے انہوں نے عمر سے انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت حسن کی موت آئی تو میں نے حضرت حسین سے کہا کہ اللہ سے ڈرو فتنہ پیدا نہ کرو خون نہ بہاؤ اپنے بھائی کو اپنی والدہ کے پہلو میں دفن کر دو کیونکہ تمہارے بھائی نے تم سے اس کا عہد بھی لیا تھا تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایسا ہی کیا واقدی نے حضرت ابو حریرا سے بھی اسی قسم کی ایک روایت نقل کی ہے جو میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں اسی طرح روایات میں کچھ اور لوگوں کے بھی نام آتے ہیں کہ جب بنو امیہ نے اسلح اٹھا لیا کہ ہم بنو حاشم کے خلاف لڑیں گے اور حضرت حسن کو روزہ نبی میں دفن نہیں ہونے دیں گے تو اس واقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت ابو حریرا حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان سب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ قتال نہ کریں بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیں اسی طرح سفیان سوری نے سالم بن ابی حفصہ سے نقل کیا اور انہوں نے ابو حازم سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اس دن انہوں نے حضرت سعید بن العاص کو جنازہ پڑھانے کے لیے بڑھا دیا فرمایا کہ اگر یہ زیادہ عمر والے نہ ہوتے تو میں انہیں آگے نہ بڑھاتا محمد بن اسحاق نے کہا مجھے حدیث بیان کی ساور نے جو کہ بنی سعد بن بکر کے غلام تھے انہوں نے فرمایا کہ جس دن حضرت حسن کا انتقال ہوا تو میں نے ابو حریرا کو دیکھا وہ مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کا انتقال ہو گیا ہے اس پر خوب رو ان کے جنازے کے لیے اتنے لوگوں کا حجوم لگ گیا تھا کہ جنت البقی میں رش کی وجہ سے کسی کے جانے کی گنجائش نہ تھی عورتیں اور مرد ان پر سات دن تک روتے رہے بنی حاشم کی عورتوں نے ان پر ایک ماہ تک نوحا جاری رکھا بنی حاشم کی عورتوں نے ان کا ایک سال تک نوحا جاری رکھا ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں حضرت سعد اور حضرت حسد رضی اللہ تعالی عنہم جب فوت ہوئے تو امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دسواں سال تھا اب ان الزامات کو لے لیتے ہیں جو حضرت معاویہ پر لگائے جاتے ہیں ان میں سے ایک تھا کہ حضرت حسن کے زہر دلوانے میں امیر معاویہ کا ہاتھ تھا تو اس زمن میں علماء نے کچھ تحقیق کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دلوانے کا الزام جس طرح سنگین اور نفرت انگیز ہے اسی قدر کمزور اور ناقابل اعتبار بھی ہے اس الزام کی لغویت اس قدر آیا ہے کہ اس کے باوجود اس کی شہرت پر حیرت ہوتی ہے آئندہ آنے والی چند باتوں میں ہم انشاءاللہ تعالی اس بات پر بحث کریں گے اس کی روایتی حیثیت یہ ہے کہ اتنا بڑا اہم واقعہ جس پر مورخین کی نظر سب سے پہلے پڑھنی چاہیے تھی بعض قدیم مورخوں نے سرے سے لکھا ہی نہیں اور جن مورخوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے تو محض روایات کی حیثیت سے ورنہ وہ اس روایت کو خود لائق اعتماد نہیں سمجھتے حتیٰ کہ تفدیلی مورخین بھی اس کو ناقابل اعتبار شمار کرتے ہیں اگر اس کی درایت دیکھی جائے تو درایت ایک ہوتی ہے نا حدیث کی روایت اور ایک ہوتی ہے حدیث کی درایت تو درایتی حیثیت سے صورت واقعہ بھی اتنا تضاد والا ہے 
اور لوگوں کے ناموں میں اتنا شدید اختلاف ہے کہ یہ اختلاف ہی اس کی تردید کے لیے کافی ہے اب ذرا حدیثوں کی کتابوں میں یہ واقعہ جو مشہور محدث حاکم نیشا پوری کی مستدرک میں ملتا ہے وہ ایک روایت دیکھتے ہیں مستدرک امام حاکم کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 173 ام بکر بن مصور روایت کرتی ہیں کہ حسن ابن علی کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن ہر مرتبہ بچ گئے اور آخری مرتبہ جب زہر دیا گیا جس میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرتے تھے تو یہ روایت تو آ گئی امام حاکم کی مستدرک کی تو میں روایات کے الفاظ دے رہا ہوں تاکہ آپ پر یہ بات آیا ہو جائے کہ سچائی کتنی ہے اس الزام میں تو اس پوری روایت میں کسی کا نام نہیں ہے اور کوئی الزام نہیں ہے کسی کی طرف اگلی اس روایت میں زہر دینے کا واقعہ تو ہے لیکن امیر معاویہ کیا اس زہر دینے میں ان کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا یہ کوئی ہمیں اس میں شہادت نہیں ملتی اس کے بعد طبقات صحابہ پر نظر ڈالیں تو سلسلہ طبقات کی مستند ترین کتاب استعاب میں ہمیں ایک روایت یوں ملتی ہے استعاب کی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہنڈریڈ اینڈ فورٹی فور قطادہ اور ابو بکر بن حفظ کہتے ہیں کہ حسن بن علی کو زہر دیا گیا ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس کندی نے زہر دیا تھا اور ایک چھوٹا گروہ یہ کہتا ہے کہ جعدہ نے معاویہ کے اشارے سے زہر دیا تھا علامہ ابن عبد البر نے اس حدیث کے میں دو روایتیں لکھی ہیں لیکن دوسری روایت جس مشتبہ طور پر لکھی ہے اس کا ضعف خود عبارت سے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں یہ بات تو عبارت کے اندر جو موجود ہے وقال طائفت کہ ایک گروہ ہے چھوٹا سا کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں معاویہ کا ہاتھ تھا اچھا اب جو ہے اور ان کی حسن یعنی ان کی یعنی حسن کی موت کا سبب یہ تھا کہ ان کی بیوی جعدہ بن اشعث بن قیس نے ان کو زہر پلایا اور چالیس دن تک ان کے نیچے برابر ایک تشت رکھا جاتا تھا ایک پلیٹ رکھی جاتی تھی اور دوسری اٹھا لی جاتی تھی اسی میں وہ انتقال کر گئے اس روایت میں بھی جعدہ ہی کا نام ہے اور امیر معاویہ کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے تو یہ دو روایتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں اس ایک کتاب سے اچھا علامہ ابن اسیر اسد الغابہ میں یہ روایت لے کر آتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نیچے تشت رکھا جاتا تھا نکالا جاتا تھا اسی سے ان کی موت ہوئی اور اس میں ان کی بیوی جعدہ بن بنت قیس بن قیس کا ہاتھ تھا تو اس روایت میں بھی جعدہ کا نام ہے اور امیر معاویہ کا نام نہیں ہے علامہ ابن حجر اسقلانی اصابہ میں حضرت حسن کے سنین وفات کے اختلاف بتانے کے بعد لکھتے ہیں یعنی یہ اصابہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تھرٹین پر بات آتی ہے کہ کہا جاتا ہے انہوں نے یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زہر سے انتقال کر گئے ابن سعد کی روایت ہے کہ مجھ کو اسماعیل نے خبر دی کہ عمیر بن اسحاق کہتے تھے کہ میں اور میرے ایک ساتھی حضرت حسن کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ میرے جگر کے کچھ ٹکڑے گر چکے ہیں اور مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ کے ایسا قاتل کبھی نہ تھا اس کے بعد حضرت حسین ان کے پاس آئے اور پوچھا کس نے پلایا لیکن انہوں نے بتانے سے انکار کیا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن حجر نفس زہر ہی سے موت ہونے میں مشتبہ ہیں چنانچہ زہر کی روایت یقال کر کے لکھتے ہیں جو ضعف روایت کی علامت ہے دوسری اہم روایت ابن سعد کی ہے جو طبقات صحابہ کے سب سے قدیم مولف ہیں اور جن کی کتاب طبقات ابن سعد طبقات کی قدیم ترین اور مستند ترین کتاب ہے اور بعد کی تمام کتابیں اسی سے لکھ ماخوذ ہیں مگر اس میں بھی کسی زہر دینے والے کا نام موجود نہیں ہے علامہ ابن حجر نے اسابہ کے علاوہ رجال کی مشہور کتاب تہذیب التہذیب میں بھی اس واقعے کے متعلق دو روایتیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت میں ابن سعد کی روایت خفیف لفظی تغیر کے ساتھ کی ہے کہ اس میں ہلکا سا کسی چینجز کے ساتھ بیان کی ہے مگر دوسری واقعہ بیعین ہی وہی ہے جو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا پھر دوسری روایت وہ اسد الغابہ کی ہے جو میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی تو تہذیب و تہذیب میں اس میں جو بحث کی گئی ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ایک پر اچھا طبقات اور رجال کے بعد تاریخ میں آئیے تاریخ میں یہ واقعہ مشتبہ سے مشتبہ تر ہوتا جاتا ہے کیونکہ تفدیلی مورخین جنہیں امیر معاویہ کے مظالم اور مصالب اور اہل بیت کی مظلومیت دکھانے میں خاص مزہ آتا ہے 
امیر معاویہ کے ساتھ زہر خورانی کی نسبت کو صحیح نہیں سمجھتے وہ خود جو تفدیلی ہے حتیٰ کہ بعضوں نے سرے سے زہر خورانی کا واقعہ ہی نہیں لکھا جنات سب سے قدیم مورق علامہ احمد بن ابی داود دن نوری جن کا انتقال 281 ہجری میں ہوا جو اپنی قدامت کی وجہ سے مستند مورخ مانے جاتے ہیں اپنی کتاب اخبار و طوال جس کا میں آپ کو کافی دفعہ ریفرنسز دے چکا ہوں اس سیریز میں اس میں سرے سے اس واقعے ہی کا ذکر نہیں ہے اور حضرت حسن کی وفات کے حالات میں وہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں پھر حسن مدینے میں بیمار پڑے اور حالت خراب ہو گئی تو ان کے بھائی محمد بن حنفیہ کو جو اس وقت اپنی زمینداری پر تھے بلا لیا گیا وہ حضرت حسن کی وفات کے پہلے پہنچ گئے اور حضرت حسن کے پاس آ کر ان کی بائیں جانے بیٹھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دائیں طرف بیٹھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی اور ان دونوں کو دیکھ کر حضرت حسین سے کہا برادر عزیز میں تم کو تمہارے بھائی محمد سے حسن سلوک کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ دونوں آنکھوں کے درمیانی چمڑے کی طرح عزیز ہیں پھر محمد بن حنفیہ سے کہا کہ محمد میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کہ تم حسین کے گرد جمع ہو کر ان کی مدد کرنا پھر کہا کہ مجھ کو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا اور اگر تم کو روکا جائے تو بقی الغرقت میں دفن کر دینا چنانچہ آپ کی وفات کے بعد مروان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنے سے روکا تو وہ پھر بقی میں دفن کیے گئے اس واقعے میں تو زہر قرآنی کا ذکر نہیں ہے اچھا ان کے بعد دوسرے مستند اور تفدیلی مورق علامہ ابن وادح کاتب عباسی المعروف یعقوبی جو تیسری صدی کے بہت ہی نہایت ہی ممتاز مورخ ہیں ہسٹورین ہیں اپنی کتاب تاریخ یعقوبی میں حضرت حسن کی وفات کا یہ واقعہ لکھتے ہیں اور یہ یعقوبی کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 266 پر موجود ہے تو یہ بھی تفدیلی مورخ ہیں اہل سنت والجماعت کے مورخ نہیں ہیں وہ لکھتے ہیں اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیع الاول 49 ہجری میں وفات پائی جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا برادر عزیز یہ تیسری مرتبہ کا آخری مرتبہ ہے جس میں مجھے زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ کے جیسا کبھی نہ تھا میں آج ہی مر جاؤں گا جب میں مر جاؤں تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا کہ میری قرابت قریبی کی وجہ سے میرے مقابلے میں کوئی اس کا مستحق نہیں ہے البتہ اگر تم روکے جاؤ تو پھر ایسے ہی کرنا کہ مجھے وہاں پہ دفن نہ کرنا اور خوریجی سے بات آ جانا تو اس میں بھی کسی زہر پلانے والے کا نام نہیں ہے اچھا یعقوبی کے بعد ایک اور مستند ترین تفدیلی مورق علامہ مسعودی ہے یہ 346 ہجری میں ان کا انتقال ہوا جو اپنی وسط علم اور جامعیت کے لحاظ سے مورخین میں بہت ممتاز امتیاز رکھتے ہیں تو اپنی مشہور و معروف کتاب مروج الذہب میں وہ لکھتے ہیں جس کے اندر وہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 383-81 میں کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالق یعنی کہ امام زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چاچا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے زہر پلانے کے وقت گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئے وہاں سے لوٹ کر واپس آئے یعنی واش روم وغیرہ کے لیے گئے وہاں سے لوٹ کر واپس آئے کہ مجھے اور پھر کہا کہ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ کے ایسا کبھی نہ تھا اس میں میرے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تم مجھے دیکھتے کہ میں ان کو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا حضرت حسین نے پوچھا بھائی صاحب کس نے پلایا حضرت حسن نے کہا اس سوال سے تمہارا کیا مقصد اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے جس کے متعلق میرا گمان ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہے اور اگر کوئی اور ہے تو یہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی نہ کرتا گناہ میں پکڑا جائے اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ نہ ٹھہرے اور تین دن کے بعد انتقال کرے اور اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی بیوی بی جعدہ بنت اشعث بن قیس نے معاویہ کے اشارے سے زہر پلایا تھا تو یہ بھی کیا کہتے ہیں ذکر کیا جاتا ہے ان کے پاس بھی کوئی اس میں مستند بات نہیں ہے تو اس روایت کے بھی دو حصے ہیں اصل حصے میں کسی زہر دینے والے کا ذکر نہیں ہے دوسرے ٹکڑے میں جو محض روایتی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے جیسا کہ اس کے اندر ایک بڑا بے ربط سا ہے اور کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو جوڑا گیا ہے پچھلی روایت سے پچھلی روایت میں اس کا کوئی عمل نقل نہیں ہے 
अच्छा ये रिवायतें भी जो हैं वो आप देख सकते हैं कि ये तब्दीली मौरखीन की हैं जिन्हें अहले सुन्नत भी आम वाकयात में मुस्ंद समझते हैं अब इन खालिद सुन्नी मौरखीन की शहादतें पेश करता हूँ जिन्हें शिया हजरात भी मुस्ंद मानते हैं इस सिलसिले में सबसे पहले जो है वो इबन जरीर तबरी सामने आते हैं कि भाई इबन जरीर तबरी रहमत लमन में क्या लिखते हैं लेकिन ये वाक़ जो है मुझे तबरी में बहुत तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला तबरी के बाद इबन असीर का नंबर आता है इबन असीर भी बहुत बड़े मौरख हैं वो तारीख इबन असीर में अलकामिल में जल्द नंबर तीन सफ़ा नंबर थ्री हंड्रेड एंड एटी थ्री में वो ये लिखते हैं और इसी साल फोटी नाइन हिजरी में हसन बिन अली ने वफात पाई इनको इनकी बीवी जोदा बिन अशाफ इबन कैस किंदी ने जहर दिया था तो वो तो जोदा का नाम लेते हैं इबन असीर के बाद अबुल फिदा का बयान है ये भी बहुत बड़े मौरख हैं इन्होंने जल्द नंबर एक सफ़ा नंबर 183 पर लिखा है और हसन ने जहर से वफात पाई जिसे इनकी बीवी जोदा बिनत अशाफ ने पिलाया था और कहा गया कि इसने ये फेल मुआविया के हुक्म से किया था और कहा गया कि ये यजीद के हुक्म से किया था इस बयान से जाहिर है कि अबुल फिदा भी अमीर मुआविया की जानब से जहर खुरानी की नस्बत सही नहीं समझते इसलिए वो लिखते हैं कि कहा गया यानी कि एक किसी ने राय दी और किसी ने राय दी कि यजीद के हुक्म से तो ये कीला के साथ जो बातें आती हैं ना वो जौफ की तरफ दलालत करती हैं तो क्योंकि उन्होंने लिखा ना कीला फालिक भी अमर मुआविया व कीला भी अमर यजीद वो जो कीला वाली बात है इसके अंदर के कहा जाता है जो आम जबान में भी कहते हैं ना लोग कि भाई ये बात कही जाती है इसकी स्नात का नहीं पता हमें अच्छा फिर इसके बाद सबसे आखिर में इबन खुलदून की राय पेश करते हैं कि इबन खुलदून भी एक बहुत बड़े मौरख गुजरे हैं लेकिन जमाने के अतबार से इनका शुमार जो है वो बाद के मौरखीन में होता है लेकिन सेहत रिवायत इसाबत राय और तनकीद के अतबार से बहुत आला मुकाम रखते हैं तो वो एक रिवायत इस जमीन में बयान करते हैं इबन खुलदून की जल्द नंबर दो सफ़ा नंबर हंड्रेड एंड एटी टू पर यह बड़ी तवील रिवायत आती है कि हज़रत हसन रजी अल्लाह तु खिलाफत से दस प्रदारी के बाद अपने अहल बैत और इनके खुदाम को लेकर मदीने चले गए और कोफ़ा वाले रोते हुए इनको रुखसत करने के लिए निकले इस वक्त से वफात तक वो बराबर मदीने में रहे सन फोटी नाइन हिजरी में उन्होंने वफात पाई और अबुल फर्ज असफहानी का बयान है कि फिफ्टी वन हिजरी में अपने बिस्तर पर मदीने में वफात पाई और ये रिवायत के मुआविया ने इनकी बीवी से मिलकर जहर दिलाया ये शीयों की बनाई हुई है हाशा मुआविया की जात से इसका कोई ताल्लुक नहीं अब जरा इन तमाम रिवायतों को एक जगह जमा करते हैं कि अभी एक शख्स कहता है कि फला ने जहर दिलवाया दूसरा कहता है इसने नहीं बल्कि फला ने जहर दिया अब क्योंकि इतनी ज्यादा इस वाक्य में तजाद है कोई कहता है बाप ने दिया कोई कहता है बेटे ने दिया कोई कहता है हजरत मुआविया ने दिया कोई कहता है यजीद ने दिया कोई कहता है कि भाई यजीद ने जो है वो आ, जो है वो जोदा को कहा किसी ने कोई कहता है जी मुआविया ने जोदा को कहा कोई कहता नहीं मुआविया ने गुलाम से कहा गुलाम ने जोदा तो इतनी ज्यादा इसमें तजादात पाए जाते हैं कि समझ नहीं आता कि एक वाक्य में इतने ज्यादा तजादात कैसे हो सकते हैं अच्छा और ये सब गुमान है कि इस पर गुमान है कि हजरत मुआविया ने उसके पास जहर भेज कर इसको खिलाने का हुक्म दिया अच्छा बाज कहते हैं कि नहीं नहीं गुमान है कि हजरत हसन क्योंकि कसरत से तलाकें देते थे और कभी एक औरत के पास नहीं रहते थे इसलिए इनकी बीवी ने इस फितरत निस्वानी के तहत अदावत में इन्हें जहर दे दिया अच्छा तीसरा सबब एक और बयान करते हैं कहते हैं कि भाई ये जो औरत थी ना जो अदा इसका बाप अशा सिबन कैस जो था वो दरअसल हजरत अली और हजरत हसन रजी अल्लाह तहु का सख्त मुखालिफ था तो इसने अपनी लड़की के जरिए इन्हें जहर पिलाया अब अगर ये कहा जाए कि अशास को हजरत माविया ने हुक्म दिया तो ये महज बदगुमानी होगी जो मजहबन ममनू है कि हजूर अक्रम सलम का फरमान है कि अकजबुल हदीस और बल बल इतफाक मुस्लिम शरान और कानून भी जन पर कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता लेकिन जो है ये काम सरी हन बातिल और गलत है अच्छा अब ये भी आपके सामने मैं रखूँ कि अशा सिबन कैस अगर उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने बिलवाया है तो उसका तो इंतकाल चालीस हिजरी या फोर्टी वन हिजरी में हो गया था और ये वाक़ फोर्टी नाइन या फिफ्टी हिजरी का है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो मर चुका हो उसने जहर पिलाया हो या जहर पिलाने में उसका हाथ हो अच्छा और ये सुलह जो है जो हज़रत हसन और हज़रत माविया के दरमियान हुई उसमें भी इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता क्योंकि वो तो फोर्टी वन हिजरी की थी ना 
تو اگر اس وقت زندہ ہوتا تو اس کا نام کسی نہ کسی طرح اس سلسلے میں ضرور آتا اس لیے وہ اپنی موت کے دس سال کے بعد کسی طرح اپنی لڑکی سے زہر دلا سکتا ہے یہ بالکل جو ہے حقیقت سے دور بات ہے تو منہا جو سننا وغیرہ میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر ٹو ٹوئنٹی فائف پر اس پر بڑی تفصیل سے بحث آئی ہے تو ان شہادتوں کے بعد اس واقعے پر مزید کسی بھی قسم کی جرح کرنا جو ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ اس کے متعلق تمام تاریخی شواہد کی اصل عبارتیں ماں ترجمہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں اور انہیں دیکھ کر خود حق اور باطل کا فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اس بحث کے ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایتی صلح جو اور صلح پسند آدمی تھے جنگ و جدال سے بہت ہی نفرت فرماتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے وہ خلافت جیسی رفیع اعزاز چیز سے دست پردار ہو گئے آپ کی دست پرداری کے بعد خانوادہ نبوت کے جس شخص میں کسی حد تک خلافت کی خواہش تھی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی چنانچہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی مصالحت اور حضرت حسن کی دست برداری کے وقت آپ کی مخالفت بھی کی تھی لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹ کر خاموش کرا دیا تھا اس لیے اگر امیر معاویہ آئندہ خطرے سے بچنے کے لیے زہر دلواتے بھی تو حضرت حسین کو دلواتے نہ کہ حضرت حسن کو دلواتے کیونکہ حضرت حسن تو خلافت میں تھے ہی نہیں سامنے وہ تو دست بردار ہو گئے تھے خواہش مند تو حضرت حسین تھے تو بہرحال معاذ اللہ معاذ اللہ جو ہے نا یہ تمام باتیں جو ہیں عقلی طور پر بھی سمجھ میں نہیں آتی اچھا ایک اور الزام جو اور ان پر لگائے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ شاء تعالی پھر کبھی دیکھیں گے لیکن اس زمین میں جو علماء نے ایک تفصیلی بحث جمع کی ہے کتابوں کی روشنی میں کہ اس طرح کے الزامات جب لوگ لگاتے ہیں تو پھر ساتھ میں انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے سیاق و سباق کیا ہیں اور باقی تفصیلات بھی ہونی چاہیے الزام صرف اس لیے نہیں لگانا چاہیے کہ آپ کسی شخصیت کو پسند نہیں کرتے بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے وبا علینہ اللہ البلاغ